Ja, hallo ihr geilen Söckchen da draußen. Mein Name ist Philipp und ich war für euch auf der Fete de la Musik unterwegs. Zuerst einmal hat es mich nach Reinickendorf verschlagen. Dort ist nämlich die ehemalige Außenstelle von der Brandweinmonopolverwaltung des Bundes. Die gab es bis 2018 ungefähr. Dann wurde diese aufgelöst und es haben sich Künstler dort breit gemacht. Und das Ganze unter dem Namen Monopol ist heute auch ein Veranstaltungsort. Und da habe ich diesen interessanten Kling gelauscht. Das ist die Indian Instrumental Band. Ganz irre war das. Hört mal rein. Ja, und dann ging es direkt für mich weiter nach Neukölln. Ähm, ein guter Freund von mir, der Said, viele die Begrüße an dieser Stelle, hat mich gefahren. Wir haben unterwegs sehr viel Spaß gehabt, so hat sich das angehört. Also Freunde, mit türkischer Musik macht einfach das Leben in dieser Stadt viel mehr Spaß. So, und dann... Und dann ging es zur Band... Les Katakalogios. Ähm, irre, das ist also Ska, Reggae. Ich konnte nicht ganz nah an die Bühne, um das für euch gut aufzunehmen, aber man hört es doch ganz gut. Hört mal rein. Insgesamt war die Stimmung total ausgelassen. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Man hat überall an den Kreuzungen die Trauben von Menschen gesehen, die von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort gepilgert sind. Und es hat einfach irre Laune gemacht. Alle hatten gute Laune. Die haben sich diesen Frust, diesen Corona-Frust, ja, irgendwie einfach vom Leib getanzt. Es war einfach nur toll. Schön anzusehen. Ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen so einen Eindruck mit ähm, vermitteln. So. Und danach ging es zu meinem persönlichen Highlight. Also absolutes Highlight. Da war ich wieder im Wedding. Also wirklich kreuz und quer durch die Stadt im Centre Francais, also dort, wo die als Berlin ja noch in Besatzungszonen aufgeteilt waren, äh, die französischen Soldaten ihre Familie zum Beispiel im Hotel untergebracht haben oder ins Kino gegangen äh, sind. Übrigens, dieses Kino wird von einer ganz lieben äh, Betreiberin ganz toll wieder so zum Leben auferweckt. Nee, also man kann dort wieder richtig Kino genießen, kann ich nur sehr empfehlen. Und dort war das Berlin Boom Orchester unterwegs. Geile Band, die gibt es ähm, jetzt genau fast seit 16 Jahren. Die haben also letztes Jahr ihr 15-jähriges Bandjubiläum gefeiert. Richtig Energie, der ganze Platz war voll mit Menschen, der F Schweiß tropfte nur so durch die Gegend. Alles äh, tanzte und, und also es war ausgelassen. Hört euch das mal an. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, ob ihr eigentlich schon müde seid. Es kommt hier irgendwie nicht durch.
Shooters in meinem Barrio. Prüf mal die Rhetorik, ob's der wieder mal das Szenario. Kein Kilobyte, den Kopf ich halt mit Autopad war in meinem Radio. Jamaicans machen Reggae, Block, was gehst du ab? Also die Bühne ist total voll von Himmel und Menschen, die Band ist wirklich nicht sehr klein, übrigens auch total durchgemischt, jung, alt, älter, noch jünger, äh, alle Geschichten wirklich divers ohne Ende und die Musik hat so eine Energie und was für mich besonders schön war, im Publikum war genauso diese Mischung vorzufinden, da waren irgendwie so Muttis mit ihren Kindern, die getanzt haben, dann ähm, vorne an der Bühne, so am Geländer, da hielt sich so ein 75 jähriger älterer Herr fest und hat sich so ein bisschen wackelnd damit beteiligt. Und etwas neben der Bühne waren so zwei alte Parkbänke und da war ein über 90-jähriger Mann, der sich an dieser Musik erfreut hat. Also da war alles vertreten. Und das ist eigentlich dieser wunderbare Geist von Musik und dieses wundervolle Festival, was jedes Jahr am längsten Tag des Jahres, am 21. Juni, stattfindet. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch da einen schönen kleinen Eindruck vermitteln. Und an dieser Stelle gebe ich zurück ans Studio. Tschüss!